ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ കെമിസ്ട്രി കെയർ ഇന്ന് നമ്മളുടെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നീറ്റ് എക്സാമിനാണെങ്കിലും ശരി ജെ എ അഡ്വാൻസ്ഡോ മെയിൻസോ ഇനി എം എസ് സി കഴിഞ്ഞിട്ട് നീറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് നെറ്റ് എക്സാം ഉണ്ട് നെറ്റ് സി എസ് ഐ ആർ ജെ ആർ എഫ് എക്സാം അതിനോ അല്ലെങ്കിൽ കേരള പി എസ് സിയുടെ ലെക്ചർഷിപ്പ് എക്സാമിനോ അല്ലെങ്കിൽ കേരള പി എസ് സിയുടെ കെമിസ്ട്രി ഉൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഏത് എക്സാമും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിലും സ്ഥിരമായി ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പം ഈ ടെക്നിക്ക് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ടൂളാണ് ദിസ് ഇസ് എ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടൂൾ ഇത് നമ്മൾ മോളിക്യൂളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പണ്ട് കാലം മുതൽക്ക് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണ് സോ ഈ ടൂൾ അനുസരിച്ച് മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഒരു ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ട്രിക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പത്ത് വിരലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ട്രിക്ക് വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ റെഡിയാക്കി തരും അത് എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് തരാൻ പറ്റും ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം പോലും നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കാത്ത രീതിയിലാക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റും അതിന് എനിക്കൊരു ഉറപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഉറപ്പിന്മേൽ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടതിന് ശേഷം ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യണം മറ്റുള്ളവരോട് പറയണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമ്മളുടെ ചാപ്റ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈബ്രഡൈസേഷനിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഷോർട്ട് കട്ടല്ല ആദ്യം നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മോളിക്കുലാർ ജോമട്രിയെ കുറിച്ചാണ് മോളിക്കുലറിൻ്റെ ഷേപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് കാരണം ഷേപ്പ് പറയാണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ യൂസ് വരില്ല ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഷേപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾക്ക് മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഷേപ്പിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ ഒരു മോളിക്യൂൾ എഴുതുവാണ് ഇവിടെ ഒരു മോളിക്യൂൾ സപ്പോസ് The molecule is methane, CH4. എച്ച് ഫോർ അല്ലെ ഇതാണ് മീതെ ഇത് മീതേൻ്റെ മോളിക്കുലർ ജോമട്രിയാണ് ഇതാണ് മീതേൻ്റെ ജോമട്രി ഈ ജോമട്രിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടെട്രാ ഹിഡ്രൽ അല്ലെ ഈ ഷേപ്പിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ടെട്രാ ഹിഡ്രൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ട് അറിയാവുന്ന തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അധികം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാത്തത് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ടെട്രാ ഹിഡ്രൽ എന്നാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ടെട്രാ ഹിഡ്രൽ ദർ ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഇസ് എസ് പി ത്രീ അപ്പം ഞാൻ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുകയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ കേൾക്കുക ബ്രെയിനിൽ കേൾക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോന്ന് പറയാം കേട്ടോ അപ്പം ഇത് മീഡേനാണ് മീഡേൻ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെട്രാ ഹൈഡ്രലാണ് അതുകൊണ്ട് അയാളുടെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എസ് പി ത്രീ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മീതേൻ്റെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എസ് പി ത്രീ ആണ് അതുകൊണ്ട് അയാളുടെ ഷേപ്പ് ടെട്രാ ഹൈഡ്രൽ ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും കൂടെ പറയാം മീതേൻ്റെ ഷേപ്പ് ടെട്രാ ഹൈഡ്രലാണ് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ്സ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഇസ് എസ് പി ത്രീ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഒരു ഓക്വാർഡ്നെസ് ഉണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് ഒരു 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 വേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അത് നമുക്കത് അത്ര സുഖമായിട്ട് തോന്നില്ല പക്ഷേ അതാണ് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലാതെ ഇയാളുടെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എസ് പി ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് ഷേപ്പ് ടെട്രാ ഹൈഡ്രൽ അങ്ങനെയല്ല അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പറയാം മീതേൻ്റെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എസ് പി ത്രീ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് പറയാം മീതേനെ നിൻ്റെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എസ് പി ത്രീ ആണ് അതുകൊണ്ട് നീ ടെട്രാ ഹൈഡ്രലിൽ ഇരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ നിൻ്റെ ബോൺ ആംഗിൾ വൺ നോട്ട് നയൻ ഡിഗ്രി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആകാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല മോൾ നമ്മൾ പറയുന്നതനുസരിച്ചല്ല മോളിക്കുളിരിക്കുന്നത് മോളിക്കുൾ അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഷേപ്പിലിരിക്കും ആ ഷേപ്പിൻ്റെ പേര് ടെട്രാ ഹൈഡ്രൽ അത് എങ്ങനെ കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ടെട്രാ ഹൈഡ്രൽ കിട്ടുന്ന രീതി നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഒരു ടൂളാണ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ അതുകൊണ്ട് ഇയാളുടെ ഷേപ്പ് ടെട്രാ ഹൈഡ്രൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇയാളുടെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എസ് പി ത്രീ ആയത്
പിന്നെ ഉള്ളത് ലോൺ പെയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു മോളിക്യൂളിൽ ബോൺ പെയറും ഉണ്ട് ലോൺ പെയേഴ്സും ഉണ്ട് ബോൺ പെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ബോണ്ടിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളും ലോൺ പെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ബോണ്ടിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുന്ന ആളുകളുമാണ് ലോൺ പെയർ അപ്പൊ ചില സ്ഥലത്ത് ബോൺ പെയർസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചില സമയത്ത് ബോൺ പെയറും ലോൺ പെയറും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മോളിക്യൂളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ രണ്ട് ആളുകളുടെ ബേസിൽ ഞാൻ ആ മോളിക്യുലാർ ജോമട്രീനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെഗുലർ ഓർ ഐഡിയൽ ജിയോമെട്രി ഒന്നാമത്തെ വിളിക്കുന്ന പേര് റെഗുലർ ഓർ ഐഡിയൽ ജിയോമെട്രി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ലോൺ പെയർസ് ഉണ്ടാവില്ല ലോൺ പെയറിന്റെ എണ്ണം സീറോ ആണ് അതുപോലെ ബോണ്ട് ലെങ്ത് ആൻഡ് ബോണ്ട് ആങ്കേഴ്സ് ആർ ഐഡന്റിക്കൽ ആയിരിക്കും ബോണ്ട് ലെങ്ത് ആൻഡ് ബോണ്ട് ആങ്കേഴ്സ് സെയിം ആയിരിക്കും ബി എൽ റെപ്രസെന്റ് ബോണ്ട് ലെങ് ആൻഡ് ബി എ റെപ്രസെന്റ് ബോണ്ട് ആങ്കിൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സെയിം ആയിരിക്കും ഐഡന്റിക്കൽ ആയിരിക്കും ലോൺ പെയർ ഉണ്ടാവില്ല ബോണ്ട് ലെങ്ത് ആൻഡ് ബോണ്ട് ആങ്കിൾ എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് റെഗുലറിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിസ്റ്റോട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഇറഗുലർ അല്ലെ ഡിസ്റ്റോട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഇറഗുലർ ഇറഗുലർ ജോമട്രി ഇതിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ ഒറ്റ കാര്യം നോക്കിയാൽ മതി ലോൺ പെയർ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ ജോമട്രി വിൽ ബി ഡിസ്റ്റോട്ടർ ഓർ ഇറഗുലർ ആയിരിക്കും ജോമട്രി ഡിസ്റ്റോട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഇറഗുലർ എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ ലോൺ പെയറിന്റെ എണ്ണം നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ലോൺ പെയർ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിസ്റ്റോട്ടറും ലോൺ പെയർ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ജനറലി ഐഡിയലും ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ ആദ്യം ഐഡിയൽ ജോമട്രിയിലേക്ക് പോകും ഐഡിയൽ ജോമട്രി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് എഴുതുവാണ് നോക്കണേ നമുക്കറിയാവുന്ന ഹൈബ്രഡൈസേഷൻസ് ആണ് എസ് പി എസ് പി ടു എസ് പി ത്രീ എസ് പി ത്രീ ഡി എസ് പി ത്രീ ഡി ടു എസ് പി ത്രീ ഡി ത്രീ ഇങ്ങനെ മൊത്തം ആറ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻസ് ഉണ്ട് എസ് പി എസ് പി ടു എസ് പി ത്രീ എസ് പി ത്രീ ഡി എസ് പി ത്രീ ഡി ടു എസ് പി ത്രീ ഡി ത്രീ ഇതിൽ തന്നെ എസ് പി ത്രീ ഡി ടു ഡി ടു എസ് പി ത്രീ എന്നും ഇതിന് ഡി എസ് പി ത്രീ എന്നും അങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചും വിളിക്കാം പക്ഷെ അത് കാണിക്കുന്നത് കോംപ്ലക്സ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ഇപ്പൊ കിടക്കുന്നില്ല അതുപോലെ വേറൊരു ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഉണ്ട് ഡി എസ് പി ടു അത് കാണിക്കുന്നതും കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഹൈബ്രഡൈസേഷനിലേക്ക് പോകുന്നില്ല നോർമൽ മോളിക്യൂൾസ് കാണിക്കുന്ന ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ മാത്രമാണ് ഇതിൽ ഇവിടെ എസ് പി ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ ബോൺ പെയർ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മാ ബോണ്ടിന്റെ എണ്ണം ബോൺ പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും സിഗ്മാ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിം ആണ് നമ്മളിപ്പോ പറയുന്ന ഐഡിയൽ ജോമെട്രി ആണ് അപ്പൊ ബോൺ പെയറിന്റെ എണ്ണം രണ്ടാണ് രണ്ടാണ് എസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് പി രണ്ടെണ്ണമാണ് എസ് പി ടു വരുമ്പോ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് സോ ദീസ് ആർ ദി എന്ത് ബോൺ പെയർസ് അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മാ ബോണ്ടിന്റെ എണ്ണമാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ബോൺ എസ് പി ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ ബോൺ പെയറിന്റെ എണ്ണം കിട്ടി ഇനി ഇതനുസരിച്ച് ഇവരുടെ ഷെയ്പ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ജോമട്രി എന്ന് പറയുന്നത് എസ് പി ആണെങ്കിൽ ഷെയ്പ്പ് ലീനിയർ ആണ് ആൻഡ് ലീനിയർ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ സെൻട്രൽ ആറ്റോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ബി എന്ന് പറയുന്ന സറൗണ്ടിങ് ആണെങ്കിൽ ദിസ് മസ്റ്റ് ബി ദി ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ലീനിയർ ഇനി ഈ മോളിക്യൂള് ലീനിയർ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അയാളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് അല്ല നമ്മളായിട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല കാരണം ഇപ്പൊ ഞാൻ എ ബി എ ബി ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എ ബി ടു മോളിക്യൂൾ ആണ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ എ ബി ടു ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നയന്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ബോണ്ട് തമ്മിൽ റിപ്പൾഷൻ ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പൊ സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറയും പക്ഷെ ഇവരെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ നല്ല ദൂരത്തിലാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് റിപ്പൾഷൻ കുറയും സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടും അതുകൊണ്ട് നമ്മളായിട്ട് ഇതിൽ നല്ല അത് മോളിക്യൂള് തന്നെ ഇരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ എസ് പി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയ്പ്പ് ലീനിയർ ആണ് അത് ഉറപ്പിച്ചോണം ലീനിയർ ആണ് ബോണ്ട് ആങ്കിൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ലീനിയർ ഷെയ്പ്പ് സോറി ലീനിയർ ഷെയ്പ്പ് ഞാൻ ചുമ്മാ ഒന്ന് വരയ്ക്കുവാണ് ദിസ് ഇസ് എ എന്ന് പറയുന്ന സെൻട്രൽ ആറ്റോ ബി എന്ന് പറയുന്ന സറൗണ്ടിങ് ആറ്റോ ആണ് ബോണ്ട് ആങ്കിൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതുപോലെ എസ് പി ടു വരുമ്പോൾ ഇതിന്റെ പേര് ട്രൈഗണൽ
അതായത് ഒരു ബി നിങ്ങളുടെ നേരെ ഒരു ബി അപ്പുറത്തോട്ട് ഇരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പ്ലനാർ അല്ല പ്ലനാർ ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ആംഗിൾ നയൻറ്റി വന്നതാണ് പക്ഷെ ആംഗിൾ വൺ നോ നയൻ ഡിഗ്രി ട്വന്റി എയ്റ്റ് മിനിറ്റ് വരാൻ കാരണം എയും രണ്ട് ബിയും ബോളിൽ തന്നെയാണ് ഈ പ്ലെയിനിൽ തന്നെയാണ് ഒരെണ്ണം ടുവേഴ്സ് യു ഓർ എവേ ഫ്രം യു ആണ് നാലാമത്തെ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഷേപ്പ് അങ്ങനെ വന്നത് നമ്പർ വൺ നോട്ട് നയൻ ഡിഗ്രി ട്വന്റി എയ്റ്റ് മിനിറ്റ് അതുപോലെ എസ് പി ത്രീ ഡി വരുമ്പോൾ ഫൈവ് ആണ് ഷേപ്പിന്റെ പേര് ട്രൈഗണൽ ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ നമ്മൾ ടെട്രാഗണലിനെ ഷോർട്ട് ആക്കി ടി ഡി എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡലിനെ ടി ബി പി എന്ന് പറയാറുണ്ട് ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ ടി ബി പി ഇനി ഇയാളുടെ ഷേപ്പ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ലീനിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് പേര് ട്രൈഗണൽ ട്രൈഗണൽ പ്ലെനാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് പേര് ടെട്രാഹിത്രൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് പേര് ഇനി ഇതൊന്ന് നോക്കിയാൽ ട്രൈഗണൽ മൂന്ന് ബൈ പിരമിഡൽ ബൈ മീൻസ് രണ്ട് അഞ്ചെണ്ണം അല്ലെ അഞ്ച് നോക്കിയോ അഞ്ച് പിന്നെ ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ അവിടെ സ്ഥലം ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് വരയ്ക്കുവാണ് സോ ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കിയോണേ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും വരച്ചു പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് എ അല്ലെ ഇവിടെ ഒരു എ വരും പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബി ഇവിടെ ഒരു ബി ഇവിടെ ഒരു ബി ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ട്രൈഗണൽ ബേസിസ് പിന്നെ മേളിലേക്ക് ഒരു ബിയും താഴേക്ക് ഒരു ബിയും ശരിയാണ് ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ മേളിലേക്ക് ഒരു പിരമിഡും താഴേക്ക് ഒരു പിരമിഡും സോ ദിസ് ഇസ് ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ അതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിന് ഇതിനോടുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര നിൽക്കല്ല നേരെ കുത്തനെ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ പോകേണ്ട ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതുപോലെ ഇതിന് ഇങ്ങോട്ട് ഇത് മൊത്തം ട്രയാങ്കുലർ ബേസ് മൊത്തം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആണ് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ആംഗിൾ കാണാൻ പറ്റും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ ഷേപ്പ് ഇതിന്റെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ പക്ഷെ ഈ ഷേപ്പ് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല രീതി വേറെ രീതി പഠിക്കാം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇത് എ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അതായത് ഈ രണ്ട് ബി ഇല്ലേ ഈ രണ്ട് ബി പിടിച്ച് ഞാൻ നേരെ നിവർത്തി വെച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പൊ അതെ ഈ ബി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുവാണ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുവാണ് എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇതൊരു ബി ഇതൊരു ബി ഇതാണ് നടുവിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനെടുത്ത് നേരെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ബി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ബി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ബി ഉണ്ട് സോ ദിസ് ഈസ് എ ട്രൈഗണൽ ബേസ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വൺ ബി ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വൺ ബി കണ്ടോ ഇത് നേരെ ചെരിച്ച് നേരെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ ഇതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല രണ്ടും സെയിം ആണ് ഇത് പുറത്ത് വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം ഉണ്ടാവും ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ അപ്പൊ ഇത് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് നേരെ കുത്തനെ ആയതുകൊണ്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇതിന്റെ അകത്ത് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി സോ ദിസ് ഇസ് എസ് പി ത്രീ ഡി ഇനി എസ് പി ത്രീ ഡി ടു വരുമ്പോൾ സിക്സ് ആണ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് ഈസ് കോൾഡ് ഒക്ടാഹിഡ്രൽ ഒക്ടാഹിഡ്രലിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ഒ എച്ച് ഒക്ടാഹിഡ്രൽ ഷേപ്പ് ഈ ഒക്ടാഹിഡ്രൽ ഷേപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് മാറ്റി വന്ന വേറെ ചെറിയ ബോർഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒക്ടാഹിഡ്രൽ എന്ന് പറയുമ്പം ഞാൻ ഇത് ഇതിൽ ഒരെണ്ണം മാറ്റുവാണ് ഇത് മാറ്റിട്ട് ഇവിടെ വരയ്ക്കും ഒക്ടാഹിഡ്രൽ എന്ന് പറയുമ്പം ആദ്യം നിങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ സ്ക്വയർ ബേസ് വരയ്ക്കണം ഇവിടെ സെൻട്രൽ ആറ്റം എ ആണ് പിന്നെ നാല് സൈഡിലോട്ടും ബി വരും എന്നിട്ട് ഇവിടെ മേളില് ഒരു ബിയും താഴേക്ക് ഒരു ബിയും ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഒക്ടാഹിഡ്രൽ ഇതിനെ ഒക്ടാഹിഡ്രൽ ഷേപ്പ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം ഇതേണ്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്ന ഓരോ ലൈനും ഇതാണ് ഒരു റെഗുലർ ഒക്ടാഹിഡ്രൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഇതിലെ എട്ട് ഫേസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ മേളിൽ നാലെണ്ണം താഴെ നാല് എട്ട് ഫേസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ആറ് കോർണറുള്ളൂ മേളിൽ ഒരു കോർണർ അടിയിൽ ഒരു കോർണർ പിന്നെ ടു സോറി ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആറ് കോർണർ ആൻഡ് ദാറ്റ് സ്പൈറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഒക്ടാഹിഡ്രൽ ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ സെൻട്രൽ ആറ്റം വന്ന് ഇങ്ങനെ കുത്തന ഈ ബി വന്ന് കുത്തന നിൽക്കുവാണ് ഈ ബി കുത്തന നിൽക്കുമ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ
and the final one is sp3 d3 7 aanu nokki sp3 d3 alle motham 7 annam varu sp3 d3 alle motham 7 annam adile 5 annam eduthe avaru pentagon undagum pentagon 5 annam pentagon baaki 2 annam pyramid undagum etra pyramid 2 pyramid so pere pentagonal by pyramidal so 7 aanu varunengil idine velikkunna peraanu pentagonal by pyramidal by pyramidal short form aayittu nammal edana pbp nu velikkum so this is pentagonal by pyramidal pentagonal by pyramidal na shape njana ivda varikka sir illa ivda varikka va pentagonal by pyramidal aadi nammal oru pentagon varikka so this is your pentagon a anju side lotta b varunu 1 2 3 4 5 aaramtha b idu eeramtha b idu ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് പെൻഡകൺ അല്ല ബേസ് പെൻഡകൺ ആണ് രണ്ട് പിരമിഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നേരെ കുത്തനെ നിൽക്കുന്നത് നയന്റി ഡിഗ്രി ആണ് സോ ഹിയർ ഓൾസോ നയന്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് ഇത് നയന്റി ആണ് പിന്നെ ഇതിന്റെ അകത്ത് മൊത്തം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് അല്ലെ പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് അഞ്ച് ബോണ്ടുകൾ ഉണ്ട് സോ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവന്റി ടു ആണ് സോ ദിസ് ഇസ് നയന്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് സെവന്റി ടു ഡിഗ്രി പിന്നെ ഇതിൽ ആക്സിയൽ ആന്റിക്വറ്റോറിയൽ ബോണ്ട്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ഇതിന്റെ അകത്ത് ഭയങ്കര കൺജസ്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇക്വറ്റോറിയൽ ബോണ്ടുകൾക്ക് റിപ്പൾഷൻ ഫീൽ ചെയ്ത് അവർ പതുക്കെ നീണ്ടു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇക്വറ്റോറിയൽ ബോണ്ട്സ് ആർ ലോങ്ങർ ദാൻ ആക്സിയൽ ബോണ്ട്സ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി ഇവിടെ ആക്സിയൽ ബോണ്ട്സ് ആർ ലോങ്ങർ ദാൻ ഇക്വറ്റോറിയൽ ബോണ്ട്സ് ഇവിടെ ആക്സിയൽ ആൻഡ് ഇക്വറ്റോറിയൽ ബോണ്ട്സ് ആർ സെയിം ലെങ്ത് ഇവിടെ ഇക്വറ്റോറിയൽ ബോണ്ട്സ് ആർ ലോങ്ങർ ദാൻ ആക്സിയൽ ബോണ്ട്സ് അതാണ് ഈ മൂന്ന് പേരുടെ പ്രത്യേകത ഡി ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത്ര ഓർത്തിരിക്കണം ഇതാണ് ഐഡിയൽ ജോമട്രി ബിക്കോസ് ദർ ഈസ് നോ ലോൺ പെയർ ബോൺ ലെങ്ത് ആൻഡ് ബോണ്ട് ആംഗിൾസ് ആർ ഓൾവേസ് സെയിം ഇനി ഇവിടെ നോക്കി സെയിം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഉള്ള അതായത് നയന്റി ഡിഗ്രിയിലും സെവന്റി ടു അങ്ങനെ അല്ല കേട്ടോ അതെല്ലാം സെ സെയിം ആണെന്നല്ല ഈ നേച്ചറിലുള്ള ആളുടെ സെയിം ആണ് ഈ നേച്ചറിലുള്ള ആളുടെ സെയിം ആണ് ലോൺ പെയർ ആക്ച്വലി സീറോയോ ആണ് എല്ലാ ബോൺ ലെങ്ത്തും സെയിം ആണ് ഇവിടെ എല്ലാ ബോൺ ലെങ്ത്തും സെയിം അല്ല എന്നിട്ടും നമ്മൾ ഈ ആളെ ഐഡിയയിൽ നിന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം ഈ രണ്ട് ബോൺ ലെങ്ത്തിന്റെ എഫക്ട് ക്യാൻസലാവും ട്രൈഗണലിന്റെ എഫക്ട് നമ്മൾ വെക്ടർ പഠിച്ചിട്ടില്ല വെക്ടർ വഴി ക്യാൻസലാവും ടൈഫോൾ മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ സീറോ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത്രയും ചിന്തിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി ലോൺ പെയർ ഇല്ല എങ്കിൽ നയന്റി നയൻ പെർസെന്റേജ് വന്ന് ഐഡിയൽ ആയിരിക്കും സോ ദീസ് ആർ ദി ഐഡിയൽ ജോമെട്രീസ് ലീനിയർ ട്രൈഗണൽ പ്ലേന ടെക്ട്രാഹിഡ്രൽ ട്രൈഗണൽ ബൈ പിനമിഡൽ ഒക്ടാഹിഡ്രൽ ആൻഡ് പെൻഡഗണൽ ബൈ പിനമിഡൽ ഇനി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ബോൺ പെയറിന്റെ എണ്ണമാണ് ബോൺ പെയറിന്റെ എണ്ണം നമ്മൾക്കറിയാം ലോൺ പെയറിന്റെ എണ്ണം ഇവിടെ സീറോ ആണ് സീറോ ആണ് ലോൺ പെയർ ഇല്ലാത്ത കേസാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് പഠിക്കണം നമ്മളുടെ കോമ്പിനേഷൻ ഇസ് ഓൾവേസ് ബോൺ പെയർ പ്ലസ് ലോൺ പെയർ ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മളുടെ കോമ്പിനേഷൻ അതായത് ആദ്യം ബോൺ പെയറും രണ്ടാമത് ലോൺ പെയർ പറയാൻ പാടുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ പറയാം ഇപ്പൊ ലീനിയറിന് ടു പ്ലസ് സീറോ ടു പ്ലസ് സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു പ്ലസ് സീറോ എത്രയാ ടു ടു മീൻസ് എസ് പി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ത്രീ പ്ലസ് സീറോ ത്രീ എസ് പി ടു സെവൻ പ്ലസ് സീറോ സെവൻ എസ് പി ത്രീ ഡി ത്രീ അതുപോലെ ഫൈവ് പ്ലസ് സീറോ ഫൈവ് എസ് പി ത്രീ ഡി അഞ്ച് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വേറിൽ ഉപയോഗിച്ച എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാം സോ ടു പ്ലസ് സീറോ ത്രീ പ്ലസ് സീറോ ഫോർ പ്ലസ് സീറോ ഫൈവ് പ്ലസ് സീറോ സിക്സ് പ്ലസ് സീറോ സെവൻ പ്ലസ് സീറോ ഇനി പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വയ്ക്കും ടു പ്ലസ് സീറോ ടു എസ് പി ലീനിയർ ത്രീ പ്ലസ് സീറോ ത്രീ എസ് പി ടു ട്രൈഗണൽ പ്ലാൻ ആർ ത്രീ ഫോർ പ്ലസ് സീറോ ഫോർ എസ് പി ത്രീ ട്രാ ഹിഡ്രൽ ഫൈവ് പ്ലസ് സീറോ ഫൈവ് എസ് പി ത്രീ ഡി ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡ് സിക്സ് പ്ലസ് സീറോ സിക്സ് എസ് പി ത്രീ ഡി ടു ഒക്ടാ ഹിഡ്രൽ സെവൻ പ്ലസ് സീറോ സെവൻ എസ് പി ത്രീ ഡി ത്രീ പെൻഡഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ സോ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫോർ പ്ലസ് സീറോ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഓർക്കണം ഫോർ പ്ലസ് സീറോ ഇക്കൽ ഫോർ ടെട്രാ ഹിഡ്രൽ എസ് പി ത്രീ അങ്ങനെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആലോചിക്കാം സോ ദീസ് ആർ ദി ഐഡിയൽ ജോമട്രീസ് ഇവരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഐഡിയൽ ജോമട്രി ബോൺ ലെങ്ത് ബോൺ ലാംഗ്വേജ് സെയിം ആയിരിക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആക്സൽ ബോൺസിന് നീണം കൂടുതൽ അത് നമ്മളുടെ ഐഡിയൽ ജോമട്രിയിൽ എഫക്ട് വരില്ല കാരണം ഇയാളുടെ ടൈപ്പോൾ മൂമെന്റ് സീറോ ആണ് ഐഡിയ
ഇതിനെ എനിക്ക് വൺ പ്ലസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ പ്ലസ് ടു എന്ന് എഴുതാം കാരണം ടു പ്ലസ് സീറോ ടു ആണ് വൺ പ്ലസ് വണ്ണ് ടു ആണ് സീറോ പ്ലസ് ടു ടു ആണ് ഇത് മൂന്നും ടു ആണ് പക്ഷെ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ടു പ്ലസ് സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ മീനിങ് എന്നാൽ ടു ബോൺ പെയറും സീറോ ലോൺ പെയറും അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ വൺ പ്ലസ് വണ്ണും വൺ ബോൺ പെയറും വൺ ലോൺ പെയറും സീറോ പ്ലസ് ടു സീറോ ലോൺ ബോൺ പെയറും ടു ലോൺ പെയറും പക്ഷെ ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറി ഒരു മോളിക്കൂളിലും ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു സാധനം കാണുന്നില്ല അതെന്താ ഇല്ലാത്ത സാറേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല മോളിക്കൂൾ ആ രീതിയിൽ ഇരിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ജോമട്ടർ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇല്ലാത്ത കാര്യം പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ടു പ്ലസ് സീറോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ആര് എപ്പം ടു പ്ലസ് സീറോ പറഞ്ഞാലും പെട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോണം ദാറ്റ് ഈസ് ലീനിയർ ആൻഡ് എസ് പി ദാറ്റ് ഈസ് ലീനിയർ ആൻഡ് എസ് പി സോ ഇതിന് നോ സ്ട്രക്ചറൽ വേരിയേഷൻ എസ് പിക്ക് ആകെ ഉള്ളത് റെഗുലർ ജോമട്രി ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ലീനിയർ അപ്പൊ നമ്മൾ ടി ആറെ വിട്ടു രണ്ടാമത്തെ കേസ് എസ് പി ടു ആണ് എസ് പി ടു നമ്മൾക്കറിയാം ത്രീ പ്ലസ് സീറോ ആണ് ഇതിന് നമ്മൾക്ക് ടു പ്ലസ് വൺ എന്ന് എഴുതാം വൺ പ്ലസ് ടു എന്ന് എഴുതാം സീറോ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ഇതെന്തായാലും വരില്ലല്ലോ കാരണം സീറോ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ മീനിങ് എന്ന ബോൺ പെയർ ഇല്ല ബോൺ പെയർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോളിക്കുൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ അതില്ല പിന്നെ ഇതെന്തായാലും ഉണ്ടല്ലേ ത്രീ അറിയാം നമുക്ക് ഏതാ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എസ് പി ടു ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇയാളുടെ ജോമട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രൈഗണൽ പ്ലെയിനാർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇനി ടു പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഓൾസോ പോസിബിൾ വൺ പ്ലസ് ടു കാണുന്നില്ല എന്താ നമുക്കറിയില്ല അത് വേണ്ട അപ്പോൾ ആകെ എസ് പി ടുവിലെ രണ്ട് വേരിയേഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ത്രീ പ്ലസ് സീറോയും ടു പ്ലസ് വണ്ണും ത്രീ പ്ലസ് സീറോയുടെ ഷേപ്പ് എന്നായിരുന്നു ഇത് എ ഇത് ബി ഇത് ബി ഇത് ബി ഈ മൂന്ന് ബോണ്ടും ഇക്വലൻ ബോണ്ടുകളാണ് ഐഡന്റിക്കൽ ബോണ്ട്സ് ആണ് അപ്പൊ ടു പ്ലസ് വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ മീനിങ് എന്നാൽ രണ്ട് ബോൺ പെയറും ഒരു ലോൺ പെയറും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിൽ രണ്ട് ബോൺ പെയർ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരു ബോൺ പെയർ എന്ന സ്ഥലത്ത് ലോൺ പെയർ വയ്ക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും വയ്ക്കാം കാരണം ഇത് എല്ലാം സെയിം ആണ് ഇവിടെ വെച്ചാൽ ഇവിടെ വെച്ചാൽ ഇവിടെ വെച്ചാൽ ഒക്കെ സെയിം ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതേ കാണാൻ ഒരു ഭംഗിക്ക് ഇവിടെ ഒരു ലോൺ പെയർ വെച്ചു ഇതാണ് ടു ബോൺ പെയർ പ്ലസ് വൺ ലോൺ പെയർ അപ്പൊ ഒന്നിനെ നോക്കിയാൽ രണ്ട് ബോൺ പെയറും ഒരു ലോൺ പെയറും മൂന്ന് മൂന്ന് വന്നാൽ സ്റ്റിൽ എന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് പി ടു ആണ് പക്ഷെ ഷേപ്പ് മാറിപ്പോയില്ലേ ട്രൈഗണൽ പ്ലനാർ അല്ല ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ബെൻഡ് ബെൻഡ് ഷേപ്പ് ആണ് അപ്പൊ നോക്കൂ ഈ ഷേപ്പിനെ നമ്മൾ ബെൻഡ് ഷേപ്പ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ആംഗുലാർ ഷേപ്പ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വി ഷേപ്പ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ വി ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അയാൾക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം സർക്കാരം ഈ ഷേപ്പുകൾ ഇങ്ങനെ വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നോക്കിയേ ത്രീ പ്ലസ് സീറോ ത്രീ തന്നെ ടു പ്ലസ് വണ്ണും ത്രീ തന്നെയാണ് രണ്ടുപേരും എസ് പി ടു ആണ് പക്ഷെ ഷേപ്പ് മാറിപ്പോയി മറ്റേയാളുടെ റെഗുലറും ഇത് ഡിസ്റ്റോട്ടഡും ആയിപ്പോയി ഇതിന്റെ പേര് ബെൻഡ് ആംഗ്ലാർ ഓർ വി ഷേപ്പ് സപ്പോസ് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റി ഇവിടെയാണ് ലോൺ പെയർ വെച്ചെങ്കിലോ ഇവിടെയാണ് ലോൺ പെയർ വെച്ചെങ്കിലോ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ സെയിം ബെൻഡ് അല്ലെ നോക്കി അപ്പൊ ഷേപ്പ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കണം കേട്ടോ ലോൺ പെയർ നോക്കരുത് ബോൺ പെയർ നോക്കിയിട്ടാണ് ഷേപ്പ് എടുക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ബെൻഡ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എസ് പി ടു ത്രീ പ്ലസ് സീറോ ട്രൈ ഗണൽ പ്ലാൻ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബെൻഡ് മനസ്സിലാക്കിച്ചോണം പറഞ്ഞേ ടു പ്ലസ് സീറോ ലീനിയർ ത്രീ പ്ലസ് സീറോ ട്രൈ ഗണൽ പ്ലാൻ ആർ ടു പ്ലസ് വണ്ണ് ബെൻഡ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം റെഡിയായി ഇനി അടുത്തത് എസ് പി ത്രീ ആണ് അപ്പൊ എസ് പി ടു എത്ര വേരിയേഷൻ രണ്ട് വേരിയേഷൻ എസ് പിക്ക് നോ വേരിയേഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത എടുത്തു എസ് പി ത്രീ എടുത്തു നമുക്കറിയാം എസ് പി ത്രീ ഫോർ പ്ലസ് സീറോ ആണ് ഷേപ്പ് ടെട്രാ ഹിഡ്രൽ ആണ് ഫോർ പ്ലസ് സീറോ അപ്പോ എസ് പി ത്രീ ഫോർ പ്ലസ് സീറോ ടെട്രാ ഹിഡ്രൽ ആണ് ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ ത്രീ പ്ലസ് വൺ എന്ന് എഴുതും ഇനി ഞാൻ ഉള്ളത് മാത്രമേ എഴുതുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഇല്ലാത്ത വെറുതെ എഴുതി വെട്ടിക്കളേണ്ട സമയം പോകും ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഉണ്ട് ടു പ്ലസ് ടു ഉണ്ട് വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഇല്ല സീറോ പ്ലസ് ഫോറും ഇല്ല അപ്പൊ ഇതിൽ ഉള്ളത് ഇതാണ് അപ്പൊ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഷേപ്പിന്റെ പേര്
So, you have shape in the way bend or angular or V shape. Now, confusion is that we have two sides of the same pair. 2 plus 1 in the way, 2 plus 2 in the way, same. Now, we have two hybridization different. We have no confusion. Now, we have to fix it. SP3. We have 4 plus 0, tetrahedral. 3 plus 1, pyramidal. 2 plus 2, bend or V shape or angular. So, this is all about SP3. இன்னி நாலாமத்த ஹைப்படைசேசின் அனா SP3D SP3D அப்போ SP கே no variation SP2 இன்ன 1 variation இன்று மொத்ததில் நன்றனம் இல்லை ஒரு variation முதில்ப்படை மொத்ததில் நன்றனம் எதக்கியா lean triagonal planar and bend SP3 கே 2 variation உண்டு அல்லைகில் மொத்த மூன structure உண்டு எதக்கியார்னும் tetrahedral pyramidal bend then SP3D நம் கரையாம் 5 plus 0 you can write it as 4 plus 1 3 plus 2 or 2 plus 3 அங்கு 4 variation possible இன்னி அங்குட்டில் variation இல்லாம் நீங்களது போதிரி என்றால் 4 அண்ணை உள்ளு இன்னும் நாம் கரையாம் 5 plus 0 அடு வேறு triagonal by pyramidal அப்பு நான் triagonal by pyramidal உன்ன நீங்களுக்கு மனச்லாம் நிரியில் நம்மல் ஆர்த்தின் பரம்கில்லே இங்கன் தசேப் பண்ணு கொடுச்சுடன் அல்லது Indonesia this lawn pair got repulsion from these two bonds அல்லை, ரண்டு repulsion feeling, ரண்டு repulsion இன்னி நான் நேர திரிச்சு சோரி, இவ்விடை ஒரு B உண்டு, இவ்விடுரு B உண்டு, இவ்விடுரு B this is trigonal and this is your axial position இன்னி நான் இவ்விடை அனு வெச்சந்து யார்ச்சும் இவ்விடை அனு நீங்கள்டை lawn pair, axial positionல் அனு lawn pair வெச்சந்து யரிக்கே அங்கனே axial position நான் சல் இதான் இ position நான் வைக்கின்னேங்கள் நீங்கள் நேரே இங்கோட்டும் இயாக்கு repulsion feel இன்னும் இரண்டு வருக்கும் repulsion feel செரியல்லை கார்ணம் இது இருக்கின்ன செரின்னான் நீங்கள் நாலோச்சாதி பதே இது ஒரு அழ்ட தலாம் பின்ன அழ்ட கையை பின்ன அழ்ட நண்டு கால என்ன வ சிப்பட நான் லோன் பேர் வைச்சல் மீனிங் என்ன இயும் தலையிலோட்டும் இயும் அண்டு காலிலோட்டும் repulsion feeling அப்போம் ஓட்டமாட்டிப்பி இவ்விடைத்தர் repulsion உண்டு மூன்று repulsion feeling இவ்விடை நண்டு repulsion ஏ feeling உள்ளு அப்போம் equatorial position ஆனோ axial position ஆனோ லோன் பேர் பிரப்பிரை என்ன equatorial position அப்போ வெளிய கிருப்புகளக்கு வேறும்பா, heavy groups இல்லை, கொர்ச்சு விலுப்பம் குடிய கிருப்புகளக்கு வேறும்பா, repulsion வருக்கியாம் என்று equatorial இருக்கிறோடு lawn pair and heavy groups prefer equatorial position like equatorial position, எது hybridization லானா, sp3dல மாத்தன் கட்டோ செய்தி, அப்போ 4 plus 1 வரியம் மன்னுக்கியே, இதானா நீங்கள்ட shape நம்மல்டை triagonal by pyramidal நுல்ல shape ஆயிருந்து Indonesia by pyramidal two axial bonds இன்னை நாம் கொள்ளது 3 plus 2 அனும் ரண்டு லோன் பேர் உண்டு லோன் பேர் யோட வைக்கனம் equatorial ஏது hybridizationல sp3d நீங்களுக்கு இவ்வட மூன் equatorial position உண்டு எப்பு ரண்டு லோன் பேர் உண்டு எவ்வட வைக்கம் ஏதங்கில் நண்டு equatorial வைக்கம் பக்கான பங்கி இறன்ற சலத்தல்லை அல்லை இவ்வடை இவ்வடை வைக்கம் இறன்று சலத்து நம்கில் எவ்வட வேண்டும் பெக்கியாங்கட்டை எவ்வட வைச்சால் இதுத்தும் பிரச்சு நம்மில் எந்திது இறன்று சலத்து லோன் பேரு விக்கின்னும் ஓக்கே அப்பு இனியால் லோன் பேரு விட்டே லோன் பேரு நோக்கின்னா shape வரா இது திரிச்சு வைச்சே இது shape is called T shape so 
3 plus 2 is called a T shape. So 5 plus 0 is called a diagonal by pyramidal, 4 plus 1 is called a C. So 3 plus 2 is called a T shape. Again, up in the random months and the C. So I don't know anything in a camera. Ping an ad night, pinning any rigging that the pattern months long. So this is your T shape. And the in a moon lawn pair of economic lawn pair, we can a salami cutorial on a number of moon on the economic moon equatorial of the either A, either B, either B. We never did a cutorial on a lawn pair, you did a cutorial lawn pair, you did a cutorial lawn pair. Shape and linear. So the shape will be linear. Upon the little confusion, my father near to linear, but which lay, but which you are the two plus zero. It is two plus three. This is P3D. This is P3D. This is P3D. This is P3D. 5 plus 0 TBP. 4 plus 1 C. So 3 plus 2 T shape. 2 plus 3 linear. So we can learn this. 2 plus 0 linear. 3 plus 0 triangle. 2 plus 1 bend V shape or angular. 4 plus 0 tetrahedral. 3 plus 1 pyramidal. 2 plus 2 bend angular or V shape. 5 plus 0 triangle by pyramidal. 4 plus 1 C. So 3 plus 2. T shape and 2 plus 3 linear. So, this is your fourth hybridization. Up to the lawn pair and heavy groups prefer equatorial positions in SP3D hybridization. Okay. In the other part, I am going to SP3D2. SP3D2, we will get 6 plus 0 and we will get available at 5 plus 1. 4 plus 2. Unfortunately, E moon and Neul. Back over the possible Allah and the molecular report is it la report yata gare namal parayam na shiriya la thunda. E moon and number yam poona. 6 plus 0 namal gare yam octahedral la. Octahedral shape and orana. It is square base at the square on a top. Square at the thunda and the legal. It is square on a male leg will be on the third leg will be on the axial and equatorial bonds and the neon same on a. In the namal give it a long pair of yam. अल्लाह वो लॉन्ग पैर आधा ये वाला वैकेशन हम एक्सेले विक्टोरिया ले क्यों एक्सेले ले मैंने बोला ये तो कारण हम एक्सेले विक्टोरिया ले वाली नहीं आ इन्हें मीनिंग है ना जो दो बॉन्ड लेंथ तो एक्सेले ने बोला न्याले में विक्टोरिया ने बोला न्याले को वाले लेंथ था ना ये वाला वैकेशन ले मिल � so, here we are going to look at this one. Square. This one is Pyramid. Square Pyramidal. We are going to look at this one. Square Pyramidal. So, this one is Octahedral. This one is Square Pyramidal. So, here we are going to look at this one. This one is B. This one is Octahedral. This one is not the same one. This one is Square by pyramidal adil male unda by pyramidal angane vilikya octahedral nammal vera oru peru kuda parayarundu pakshe athra standard aayittu parayilla square by pyramidal ennu kuda paraya appo ningalku ee peru korcha kuda confirm aagum square pyramidal so 6 plus 0 octahedral 5 plus 1 square pyramidal we know this is the shape of octahedral like a b b b and b and this is also B and this is also B. Rand the bond length is same. I don't know. Think like a long pair. I would have another make younger to mark and done. In the number get run the long pair and the I would have another make up. And yana, even a yana or long pair of a cherry at all. A part of the long pair, even I 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 even because either one vector is one, either die within the moment of male like him, but then that is. In here we are going to be here, here we are going to be here, here we are going to be here. So here we are going to be here, here we are going to be here, here we are going to be here, here we are going to be here. So what do you mean by this one? Square in one plane. That's why this name is called square planar. Square planar. So we are going to be here, here we are going to be here. Now 6 plus 0, octahedral, 5 plus 1, square pyramidal. 5 plus 4 plus 2 square planar. And then SP3D to the moment. Okay. In the number of hours are the hybridization. SP3D3. SP3D3 in the number of hours. Either 7 plus 0. It will available at the combination 6 plus 1 and 5 plus 2. This is the number of hours. That is 7 plus 0. I am going to be pentagonal by pyramidal. So I can draw one pentagonal by pyramidal as A, B, B. B, B and B. If it will be on that, if it will be on that. If it will be on that, if it will be on that, equatorial bonds are longer than axial bonds. 
പക്ഷെ ഇവിടെ ലോൺ പെയർ എവിടെ വെക്കണം എന്നൊരു ചോദ്യം സാധാരണ വരും കാരണം രണ്ട് ബോണ്ട് ലെങ്ത്ത് വേറെ വേറെ ആയതുകൊണ്ട് എവിടെ ബോണ്ട് വെക്കണം എന്നൊരു ചോദ്യം വരും പക്ഷെ ആ ചോദ്യത്തിന് ഇവിടെ പ്രസക്തിയില്ല കാരണം ഓൾറെഡി ഇവിടെ ബോണ്ട് ഫുള്ള് വന്ന് കൺജസ്റ്റഡ് ആണ് ഇനി ഒരു ലോൺ പെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഹെവിയാണ് ആ ലോൺ പെയർ വരുമ്പോൾ തന്നെ മോളിക്കുൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസ്റ്റോട്ടഡ് ആവും അപ്പം ഞാൻ ഒരു ലോൺ പെയർ കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ലോൺ പെയർ ഒരെണ്ണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ വേണം എവിടെ വെച്ചാലും ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ചുമ്മാ റാൻഡോ ആയി പോകും എ വി ബി ബി അല്ലെ മൊത്തം ആറ് വീം വരെ ഒരു ലോൺ പെയർ ഇങ്ങനെ അലമ്പിപ്പോ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് നോക്കി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് പേരുള്ളോട്ട് ഒക്ടാഹൈഡ്രൻ വിളിക്കാം പക്ഷെ ഇത് നല്ലൊരു ഒക്ടാഹൈഡ്രൻ അല്ല മൊത്തം നശിച്ച് താറുമാറായ ഒക്ടാഹൈഡ്രൻ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പേര് ഡിസ്റ്റോട്ടൺ ഒക്ടാഹൈഡ്രൻ സോ സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈസ് കോൾഡ് ഡിസ്റ്റോട്ടൺ ഒക്ടാഹൈഡ്രൻ പക്ഷേ ഫൈവ് പ്ലസ് ടുവിന് ഷേപ്പ് ഉണ്ട് കാരണം നിങ്ങളിപ്പം ഇതുണ്ടോ ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ബി വരച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഫൈവ് പ്ലസ് ടു രണ്ട് ലോൺ പെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ മീനിങ് എന്നാൽ ഒരെണ്ണം ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കണം അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം മോളിക്കുൾ ഇവിടെ കൊണ്ടു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ വയ്ക്കുന്നു സോ പറ നെയിം എന്ന പെൻഡഗണൽ പ്ലെയിനർ സോ ദി നെയിം ഈസ് പെൻഡഗണൽ പ്ലെയിനർ പെൻഡഗണൽ പ്ലെയിനർ സോ എന്നാണ് പറഞ്ഞോ സെവൻ ടു സീറോ പെൻഡഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ഡിസ്റ്റോട്ടഡ് ഓഫ് ഹൈഡ്രൽ ആൻഡ് സെ ഫൈവ് പ്ലസ് ടു പെൻഡഗണൽ പ്ലെയിനർ അങ്ങനെ എസ് പി ത്രീ വി ത്രീക്ക് മൂന്ന് വേരിയേഷൻസ് ആയി ഇത്രയും വേരിയേഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത് കൂടാതെ ഒരെണ്ണം അതെനിക്ക് വരച്ച് കാണിക്കാൻ അറിയത്തില്ല ത്രീ ഡി ഒരു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എത്ര പറഞ്ഞാൽ മതി എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടാൽ കാണാതിരിക്കട്ടെ കാണാൻ ചാൻസ് ഇല്ല നമ്മുടെ ഐ ഐ ടി കാർഡ് ഒരു തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ മീനിങ് എന്നാൽ ബോൺ പെയർ ഏറ്റവും ലോൺ പെയർ വേണം ഇവിടെ നമുക്ക് ഹൈബഡൈസേഷൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഹൈബഡൈസേഷൻ മാക്സിമം സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സമ്മ സെവൻ കിട്ടുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ നയൺ ആണ് നമുക്കത് പറ്റില്ല പക്ഷേ എട്ട് ബോൺ പെയറും ഒരു ലോൺ പെയറും വരുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്ക്വയർ ആൻഡ് ഡിപ്രസ് വിളിക്കുന്ന പേര് സ്ക്വയർ ആൻഡ് ഡിപ്രസം അതും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോണം എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ ഈസ് കോൾഡ് സ്ക്വയർ ആൻഡ് ഡിപ്രസം നമ്മൾ വേഗം വേഗം പറയുവാണ് സോ ഹൈബഡൈസേഷൻസ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് എസ് പി ടു പ്ലസ് സീറോ ലീനിയർ ത്രീ പ്ലസ് സീറോ ട്രൈഗണൽ പ്ലാനാർ ടു പ്ലസ് വൺ ബെൻഡ് ആംഗുലാർ ഓർ വി ഷേപ്പ് ഫോർ പ്ലസ് സീറോ ടെട്രാഹിഡ്രൽ ത്രീ പ്ലസ് വൺ പിരമിഡൽ ടു പ്ലസ് ടു ബെൻഡ് ആംഗുലാർ ഓർ വി ഷേപ്പ് ഫൈവ് പ്ലസ് സീറോ ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ ഫോർ പ്ലസ് വൺ സീസോ ത്രീ പ്ലസ് ടു ടി ഷേപ്പ് ടു പ്ലസ് ത്രീ ലീനിയർ ദെൻ സിക്സ് പ്ലസ് സീറോ ഒക്ടാഹിഡ്രൽ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ പിരമിഡൽ ഫോർ പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലെയിനാർ സെവൻ പ്ലസ് സീറോ പെൻഡഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ഡിസ്റ്റോട്ടഡ് ഒക്ടാഹിഡ്രൽ ഫൈവ് പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ സോറി പെൻഡഗണൽ പ്ലെയിനാർ ആൻഡ് ദി ഫൈനൽ വൺ ഈസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ ആൻഡി പ്രിസം സോ ദീസ് ആർ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് ഇറഗുലർ ജോമെട്രീസ് അപ്പം നിങ്ങളെ ഞാൻ എല്ലാ സ്ട്രക്ചറും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ട്രക്ചറുകളും അവരുടെ വേരിയേഷൻസും നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് പഠിക്കണം ഇത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഹൈബഡൈസേഷൻ മനസ്സിലാവൂ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ അതായത് സ്ട്രക്ചറുകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഒരു വീഡിയോ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഹൈബഡൈസേഷൻ്റെ ട്രിക്ക് അല്ലെ ട്രിക്ക് ഫോർ ഹൈബഡൈസേഷൻ കാണിച്ച് തരുന്നതായിരിക്കും അത് പഠിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പ് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം സോ ദാറ്റ് ട്രിക്ക് വിൽ ബി ഇൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ സോ ടിൽ ദെൻ Take care and bye-bye.